வணக்கம் இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு காட்டன் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகுற மாதிரி ஒரு மாடல் ப்ளவுஸ் நம்ம இப்ப பண்ண போறோம் இப்ப இந்த சாரியை பாத்தீங்கன்னா அந்த சாரியோட ரேட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கம்மியான ரேட்ல உள்ள ஒரு சாரிக்கும் நம்ம பேக் சைடு மாடல் அழகா நம்ம பண்ணலாம் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியான முறையில எல்லாரும் தைக்கிற மாதிரி இந்த மாடலை நான் இப்ப பண்ண போறேன் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க என்னோட சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரியோட நீளம் ஆறு மீட்டர் அளவு ப்ளவுஸுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ அதில் ப்ளவுஸுக்கு கட் பண்ணாமல் அது தனியாக இதில் பாலி காட்டன் அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ உள் பக்கம் நமக்கு அந்த ப்ளவுஸுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த கலரில் இருந்து நம்ம கால் மீட்டர் அளவு கட் பண்ணி இந்த சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சாரியை கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரியோட முந்தான இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த டிசைனில் தான் முந்தான இருக்குது இப்போ இதுக்கு உள் பக்கம் அந்த மாதிரி பிளைனான இதில் தான் அந்த ப்ளவுஸுக்கு உண்டான அளவு கொடுத்துருக்கு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம கால் மீட்டர் அளவு கட் பண்ணி தைக்கலாம் இப்போ இதில் இங்கு ப்ளூ கலரில் அந்த கிளாத்தை நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கால் மீட்டர் அளவு உள் பக்கம் இருந்து கட் பண்ணுறேன் இப்போ கட் பண்ணது போகவும் உங்களுக்கு அதில் ப்ளவுஸுக்குள்ள அளவு இருக்குது இப்போது பின்பக்க அளவில் சார்ட் பேப்பர் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் சோல்டர் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி நெக்கோட அளவு ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து வைங்க இப்போ இந்த மடிப்பு பாகத்திலேருந்து கீழே கால் இன்ச் அளவு கார்னராக வரக்கூடிய பகுதியை அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ சைடில் நம்ம தையலுக்காக விடுவோம் பார்த்தீங்களா ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இதில் தையலுக்கு விட்டுருக்குறேன் அந்த அளவை நான் இதில் அடையாளப்படுத்திட்டு நான் இப்போ கீழே அடையாளப்படுத்தி விட்டுருந்த இடத்துலேருந்து கிராஸில் இந்த மாதிரி சைடில் நம்ம ஒரு லைனை போட்டு விடலாம் நீங்கள் தையலுக்காக எவ்வளோ விட்டுருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு சைடில் அடையாளப்படுத்துங்க இப்போ அந்த நெக்கை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டில் இந்த பகுதியில் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம கிராஸில் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது மேலே உள்ள அளவு தனி பீஸாக உங்களுக்கு வருது இப்போ மேலே உள்ள அளவுக்கு இந்த சாரீலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு இதாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் இந்த சைடில் அரை இன்ச் அளவு நம்ம ஒரு பீஸ் இன்னொரு பீஸோட ஜாயிண்ட் ஆக்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அரை இன்ச் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த பகுதி வரைக்கும் அரை இன்ச் போதுமானது அப்படியே அதில் ஒரு லைன் போட்டுட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்த அளவில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இது மடிப்பு பாகமும் இந்த சார்ட் பேப்பரோட மடிப்பு பாகமும் ஒரே இடத்துல வச்சு அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இந்த சைடு பாருங்கள் இது வந்து ஆம்கோல் பகுதி சைடில் நாம் விட்டுருந்தது தையலுக்காக விட்டுருந்த அந்த ஒன்றரை இன்ச்சை விட்டுட்டு இந்த கிராஸில் வரக்கூடிய லைனுக்கு நம்ம தையலுக்காக கால் இன்ச்சு விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் அந்த சைடில் உள்ளது உங்களுக்கு ஆம்கோல் பக்கம் போகும் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா விட வேண்டாம் இப்போ இதே அளவுக்கு மேல் பக்க கிளாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ தைக்கிறத பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம சென்டர்லேருந்து தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் முதுகு பாகத்தில் சென்டர்லேருந்து தைக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப நீளத்துக்கு ஜாயிண்ட் வருது ஒரு பக்கமாக இருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னும் பின்னுமாக வரும் நம்ம சென்டர்லேருந்து ஒரு பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது சரியான அளவில் வரும் இப்போ கொஞ்சம் இந்த சைட்லேருந்தே சென்டருக்கு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விடலாம் இந்த நீடில் அதில் இருக்கும்போதே நம்ம அப்படியே திருப்பி விட்டு இதில் இந்த கால் இன்ச் அளவு உள்ள அளவை இந்த பகுதி வரைக்கும் தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த கிளாத்தை நம்ம நல்லா இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்து நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறமும் நல்லா இந்த கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுருங்க இப்போ இந்த எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விடலாம் தச்சு விட்டதுக்கப்புறம் சுற்றி லைனிங் கிளாத்தும் மேல்பக்க கிளா
ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஷோல்டர் பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் இப்போ கழுத்து பகுதியில் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றது தான் நமக்கு கழுத்து பகுதி காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு தச்சு விடலாம் அப்படியே ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி பதியிற மாதிரி ஒரு பீஸ்க்கு மேலே தச்சுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நம்ம தச்சுட்டு இப்போ ஒரு பீஸ் எடுத்து பதிகிற மாதிரி தைச்சு அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடுங்க நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு சுற்றி நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கு அப்புறம் ஒன்றரை இன்ச் அளவுள்ள இது ஒரு நேர் பீஸ் இருந்தாலே போதுமானது அந்த பைப்பிங் கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி தச்சுட்டு தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பைப்பிங் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி கை வச்சு தேய்ச்சி விடுங்க ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த கழுத்து பகுதியில் அந்த ஸ்ட்ரைட்டாக வரக்கூடிய தையல் இருக்கு பாருங்க அந்த பகுதியில் கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு இந்த பீஸை ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ கழுத்து பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல நம்ம அரை இன்ச் அளவு ஏற்கனவே எடுத்திருந்தோம் அந்த பகுதியை நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த பகுதியில் ஆம் ஹோல் வரக்கூடிய பகுதி அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் அந்த இடத்துல கரெக்டாக வைக்கணும் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு சைடில் நீங்கள் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டில் விட்டுருந்தீங்களோ அந்த அளவை விட்டுட்டு சைட்லேருந்து கரெக்டாக வைங்க உங்களுக்கு கழுத்தோட அளவு சரியான வரையில் வரும் நம்ம அரை இன்ச் அளவு லைன் போட்டிருக்கிறோம் அந்த லைனில் வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ ஒரு கால் இன்ச் இடைவெளி விட்டு இன்னொரு தையல் போட்டு விட்டுடலாம் இதில் ரெண்டு தையல் போட்டிருக்கிறேன் ரெண்டு தையல் இருக்கும்போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம தச்சு விடலாம் சைட்லேருந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு அந்த இடைவெளி இருக்குது அதுக்கப்புறமா இங்கே சைட்லேருந்து கரெக்டாக வைங்க உங்களுக்கு கழுத்தோட அளவு சரியான அளவாக வரும் இப்போ ரெண்டு பக்கமுமே ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த சாரீலேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை இந்த மாதிரி ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் இந்த மாதிரி மடிக்கிறேன் இதில் வந்து ரெண்டு பீஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு பீஸ் நான் மடித்து வச்சுட்டு கட் பண்ணுறேன் அப்படியே இப்போ மடித்து வச்ச பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஒன்றரை இன்ச்சில் ரெண்டு பீஸ் நமக்கு வருது இப்போ அப்படியே நம்ம மடித்து வச்சு ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போது அதில் தச்சு விட்டுருக்க அந்த லைன்லேயே அந்த தையல் இருக்கக்கூடிய பகுதியை மடித்து விடுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக மடியும் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு அந்த ப்ளூ கலர் கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாக உங்களுக்கு வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு அப்படியே நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க சென்டர் வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உள்ளுக்கு இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு அப்படியே இதுக்கு மேலே இன்னொரு தையல் நீங்கள் போட்டுருங்க ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் சென்டரில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் சென்டர்லனா கொஞ்சம் தள்ளி தான் நான் அதை முடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் நம்ம வைக்கலாம் கொஞ்சம் சென்டர்லேருந்து வெளிப்பக்கம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் மேலே உங்களுக்கு கொஞ்சமாக அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய கிளாத்து தெரியும்போது அதில் ஒரு பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இதில் இன்னொரு பீஸ் நம்ம வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்க போகிறோம் இதில் வந்து அரை இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு அடுத்த பீஸ் நம்ம வைக்கணும் அப்போ அந்த டிசைன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதையும் அதே மாதிரி சென்டர் வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அடுத்ததான் இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி நம்ம சென்டர்லேருந்தே வைக்கலாம் அரை இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சதுரமான ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸு மேலேருந்து வச்சு பார்க்கும்போது இந்த இடுப்பு பாகத்தில் கீழே அரை இன்ச் அளவு கிளாத்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு மேலேருந்து நீங்கள் 
அந்த அளவு எவ்வளவு இருக்கோ இப்ப இதுல அஞ்சு இன்ச் அளவு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அதே அளவு சைட்லயும் நம்ம எடுக்கும்போது அந்த அளவு இருக்கணும் இப்ப அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கும் சின்னதா ஒரு பேப்பர் கேன்வாசும் மூணு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த கார்னர்ல இருந்து அளக்கும் போது அந்த அளவு ஒரே அளவா இருக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு இது வந்து ரொம்ப லேசான ஒரு கிளாத்தா இருக்கும்போது ஒரு லைனிங் கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை நான் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் ஒரு மேல் பக்க கிளாத்தும் அந்த சாரியோட கிளாத்தும் ஒரு லைனிங் கிளாத்தும் இப்போ அதுக்கும் மேலே பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் வெளிப்பக்கம் கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த கால் இன்ச் அப்படியே நம்ம மடித்து இந்த மாதிரி விடலாம் இந்த தையல் பக்கத்தில் அந்த மாதிரி மடித்து விடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக மடிஞ்சு கொடுக்கும் அப்படியே மேலே அந்த முதுகு பாக சென்டரில் இந்த பகுதியில் நீங்கள் சைடில் வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸோட எண்டு தெரிஞ்சுதானா கொஞ்சம் அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துட்டு மேலே அந்த கழுத்து பகுதியில் இருந்து சென்டரில் இருந்து அந்த பீஸை நான் வைக்கிறேன் அப்படியே மடித்து விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம ஏற்கனவே தச்சு விட்டுருக்க பகுதி வரைக்கும் தச்சுட்டு நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அடுத்ததாக சின்னதாக ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சுருந்தோம் அதுக்கு இது வந்து பாலி காட்டனுங்கும் போது நான் ஒரு கிளாத் பீஸ் தான் வச்சுருக்கிறேன் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இதையும் இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து அந்த தையல் இருக்க பகுதியில் மடித்து விட்டுருங்க மடித்து விட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் ஏன்னா இது ஒரு பாலி காட்டனுங்கும் போது நீங்கள் மடித்து கொடுக்கும்போது பிரிஞ்சு வரலாம் அதனால் நம்ம சைடில் தச்சு விட்டுட்டு கரெக்டாக நம்ம சென்டரில் வச்சு ஒரு பின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஏன்னா சைடில் வந்து ஒரே அளவாக இருக்கிற மாதிரி சென்டரில் வைங்க வச்சுட்டு சுற்றி நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ சுற்றி தைச்சதுக்கு அப்புறம் இதில் நான் இடுப்பு பகுதிக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுருக்குறேன் இந்த பகுதியில் தைக்காமல் விட்டுருக்குறேன் நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே வேணாலும் இதை நீங்கள் மடித்து தச்சு டாட் எல்லாமே பிடிச்சிட்டு கூட டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ இதில் ஒயிட்டு கலரில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்துக்கு நம்ம பெரிய சைஸ் பட்டன் இந்த மாதிரி வச்சு நீங்கள் கைனால் சுற்றி நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை சென்டரில் வச்சு நம்ம தச்சு விடும்போது இன்னும் அந்த சாரீக்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வருது கை நாளில் தச்சு விடணும் எப்படி தைக்கணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த மாதிரி சைடில் இருந்து அந்த கிளாத்துலேயே நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு மூணு நாலு இடத்துல திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க அந்த பட்டன் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக அதில் பிடிக்கும் இப்போ இந்த ப்ளவுஸை ரொம்ப ஈஸியான முறையில் குயிக்காகவும் நம்ம தச்சு முடித்தாச்சு பாருங்கள் ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு சாரீக்கு இந்த ப்ளவுஸை நம்ம மாடல் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து எல்லோரும் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் தான் இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்